人生百态，娱乐开怀，欢迎收看《谈笑余生》。如果一个女人仅仅靠色相吸引男人，那她在爱情的博弈里是不可能赢的，甚至可以说一开始便处于败局。而今天要介绍的林碧春，便是这样一个因为美色被男人看上，却没有真正得到关心的可怜人。为了金钱和权力，她委身于一个年龄相差二十多岁的非洲掌权人，而最后的结果也可想而知。或许每个女孩心中都有一个公主梦，期待有一个王子从天而降，救自己于水火。小时候的林碧春便是如此。为了谋生，父亲带小小年纪的林碧春移居台湾，生活在这种贫寒的家庭，她不得不主动帮父母分担家务，内心非常渴望有朝一日能够摆脱这种无望的生活。一晃十几年过去了，瘦瘦小小的林碧春长成了亭亭玉立的大姑娘，然而家里的条件依旧没什么改变，甚至连学费都负担不起，所以她被迫辍了学。没有什么学历的林碧春，只能做一些最底层的工作，小时工、保洁员的。他对这些乏味的工作日渐厌烦，决心有机会自己一定要做一个更有意义的工作。不久之后，这个机会来了。十八岁的林碧春到台湾高雄某饭店应聘，并凭借靓丽的外貌和开朗的性格脱颖而出，成了饭店的一名服务员。对于这个工作，林碧春非常满意。虽然是服务员，但饭店客人个个腰缠万贯，身份不凡。林碧春望着来来往往的客人，期待能得到一个地位显赫之人的垂怜，从此改变贫困的命运。或许是上天听到了林碧春的祈祷。很快就把一个非洲总统送到了林碧春的身边。这位中非总统名为博卡萨，个性狠厉，从小就在军营历练出不服输的性格。为了登上王位，更是不惜推翻弟弟的政权，行事霸道，令人生畏。一九六八年，博卡萨为了争取国际社会的认可，来到了台湾，刚巧入住了林碧春所在的大饭店，而负责博卡萨饮食起居的正是他。爱美之心，人皆有之。青春靓丽的林碧春素来引人注目，自然也引起了博卡萨的注意，甚至对她一见倾心。在短短几天的相处里，博卡萨被活泼爱笑的林碧春深深吸引，两人经常一起四处游玩。但欢乐的时光总是短暂的，很快就到了博卡萨回非洲的日子。为了能继续联系林碧春，博卡萨主动和他交换了联系方式，随后依依不舍地离开了他。台湾接到博卡萨从非洲发来的游玩邀约时，林碧春有些纠结，毕竟非洲那么遥远，人生地不熟，怕是有诸多不便。本来这只是林碧春的个人选择，但由于博卡萨身份显赫，得知情况的台当地官员竟出面安排林碧春前往非洲。林碧春在安排下到达了非洲，再次见到了博卡萨。喜不自胜的博卡萨随即提出了自己的请求，而这个请求让林碧春惊讶不已。奢华的王宫里，金碧辉煌，灯光璀璨夺目。非洲总统博卡萨信誓旦旦地许诺：“如果你愿意嫁给我，我会让你当上中非共和国的王妃，让你再也不用担心温饱，和我一起享尽荣华富贵。”他那时候还太年轻，不知道所有命运赠送的礼物早已在暗中标好了价格。不满二十岁的林碧春听到这样的承诺，先是惊讶，然后是一阵甜蜜的眩晕。毕竟，在博卡萨的承诺背后，是很多人挤破头也争抢不到的财富和权利。错过了这次机会，自己何时才能翻身？于是林碧春稍加思考就答应了对方的请求。和林碧春的天真和兴奋相比，家人的头脑显得更为清醒。一个是出身贫苦的女服务员，一个是权势滔天的非洲总统，这样悬殊的差距，女儿婚后的生活能否过得幸福？但荣华富贵就在眼前，林碧春又怎么会把父母的劝说听进去？拗不过女儿的父母，只能尊重她的选择。最终，林碧春身着婚。夫和家人乘坐专机到达了非洲，博卡萨早早的在婚礼现场迎接他。婚礼现场上簇簇玫瑰花娇艳欲滴，这些花都是博卡萨特意从荷兰空运过来。在鲜花和掌声中，林碧春如愿以偿的当上了总统夫人。刚到非洲的林碧春身材窈窕，容貌姣好，博卡萨自然对她十分宠爱，甚至
好至千金为林碧春修建了一座富丽堂皇的宫殿，兑现当初的承诺，让林碧春过上了锦衣玉食的生活。新婚燕尔，两人如胶似漆。博卡萨一忙完工作就会赶来陪伴林碧春，陪她一起吃饭，两人之间似乎有说不完的话。非洲总统博卡萨对待林碧春可以说是格外上心，有求必应。因为远嫁非洲后，林碧春非常思念家人，博卡萨派人把他的家人接到了身边，还为他们开了一家餐馆。俗话说，一人得道，鸡犬升天。有了总统博卡萨的亲自煎菜，餐馆的生意蒸蒸日上，日进斗金，一家人都过上了越来越富裕的生活。尽管有人一开始并不看好这段婚姻，但得知林碧春备受宠爱，一家人也跟着沾光，不由得羡慕了起来。林碧春也成了人们茶余饭后讨论的对象。如今这个打工妹已经飞上枝头变凤凰，成了尊贵的总统夫人，再也不用为生计忧心，家人也在身边陪伴，多么无忧无虑。但是她真的无忧无虑吗？事实上，有些苦只有当事人自己心里清楚。在享受照。丈夫宠爱的同时，林碧春的心中始终有着一抹挥之不去的忧愁和恐惧。这种忧愁和恐惧来源于她的小妾身份。其实新婚后不久，林碧春便有些不满。她本以为自己是丈夫博卡萨的唯一，但博卡萨在她之前已经有八个王妃。虽然林碧春明白一位非洲总统三妻四妾很正常，自己又得到了丈夫的专宠，不必忌惮其他王妃。但小妾的身份还是让他有些不适，他不敢想象自己和别人共事一夫争风吃醋的情景。而且自从生下了两个孩子后，林碧春经常梦见自己被博卡萨冷待，吓出一身冷汗。事实上，林碧春的担忧是有来源的。为博卡萨生育了两个孩子后，林碧春明显发现自己的身材不再纤细，变得臃肿，皮肤也不再像以前红润有气色。这种变化让林碧春惊慌失措，却又无计可施，只能期盼丈夫能够信守承诺，不要对自己始乱终弃。然而，林碧春的这些想法简直是可笑至极。博卡萨不仅是一个权势滔天的总统，更是一个喜新厌旧、三心二意的男人。林碧春生了两个孩子后，明显没有以前有吸引力，博卡萨自然对他逐渐厌弃，经常三天两头的玩失踪，辗转在各个温柔乡。不久以后，一个女人的出现把林碧春推入了绝望的深渊。当时非洲来了一个罗马尼亚美女，风姿绰约，迅速吸引了博卡萨的眼球。他天天和这名女子连在一起，对林碧春母子不管不问。只见仙人笑，哪闻旧人哭。在博卡萨和女子寻欢作乐时，林碧春却深感痛苦。昔日深情的丈夫，如今冷漠不堪，她实在无法接受这个现实，还多次和博卡萨进行争论，希望能够挽回丈夫的心意和自己的地位。但美貌不在的林碧春，不仅没能挽回丈夫的心，反而招致了丈夫的厌弃。对于林碧春的反抗，博卡萨认为他挑战了自己的威严，因而撤销了林碧春在非洲的所有权利，并限制了他的自由。对于林碧春来说，这无疑是一个更大的打击。人不死心的他曾多次尝试为自己争取自由，但换来的居然是禁锢。此时的林碧春终于明白自己是彻彻底底被博卡萨打入冷宫了，肉体上的痛苦不足为惧，精神上的折磨才令人生不如死。而且林碧春没想到丈夫禽兽不如，竟然提出了一个荒唐的想法，那就是隐去小姨子林碧云。妹妹林碧云被接来非洲后，一直和家人经营餐馆。渐渐长大的她，出落的明艳动人，并勾起了博卡萨的色心。为了让林碧春同意，博卡萨声称，如果林碧春帮自己娶到妹妹，立马还她自由，姐妹俩也可以一起服侍自己，享受荣华富贵。这样的提议对于林碧春来说，无疑是非常残忍的。深知丈夫的可耻行径，她怎么忍心把妹妹也送进火坑？于是开始。想尽一切办法帮助家人离开非洲，一想到丈夫对妹妹的虎视眈眈，林碧春彻夜难眠。为了让丈夫放过妹妹林碧云，她甚至丢掉了所有尊严，对博卡萨苦苦哀求，希望这个男人放自己和家人回国，但被对方无情拒绝。为了守护家人的平安，林碧春没有放弃，还托人奔走寻找机会回国。
。几经周折，林碧春终于联系上了驻外大使，向对方叙述了自己的情况，提出了回国的请求。可能是上天怜悯林碧春的不幸遭遇，大使们在商讨后决定安排林碧春一家返回台湾。最终，林碧春借治病为由，带着家人乘坐飞机回到了台湾，两个孩子则被留在了非洲。终于回到家乡的林碧春感慨不已，痛哭流涕。后悔自己曾经的固执任性，如今有幸逃出生天，他学会了知足常乐，和家人找了一个僻静的村庄，深居简出，过起了自食其力的生活。林碧春经历的前半段一定会受到很多女生的羡慕，而后半段又是那么让人无法接受。所以，当命运赐给我们一个与身份地位根本不匹配的权利时，还是应该想想，那也许仅仅是泡沫而已。有一位出身贫寒、相貌平平的女人，曾自誉是全中国最幸运的女性，只因她被中非皇帝一眼看中，把她娶去非洲当妃子，而她的家人也跟着沾光，成为中非的大资本家。可事实证明，她的人生非但不幸运，反而是一部闻者伤心、见者落泪的苦情剧。她的皇帝丈夫残暴无度、冷血无情，是非洲大陆上最臭名昭著的恶魔。而且，丈夫还多次正大光明地带别的女人回宫，甚至还提出要娶她的妹妹，让姐妹俩平起平坐。如果不答应，就把她打入冷宫。她就是前中非皇帝博卡萨的妃子林碧春。林碧春的祖籍是在中国山东省，后来随着父亲要去外地谋生，一家人才跟着迁到了台湾定居。自从他有印象起，林碧春的整个童年都是在台湾度过的。然而，在人生地不熟的地方，一家人离乡背井的日子非常难过。林碧春上面还有一个哥哥，从小到大，父母给哥哥的关爱总是比他的更多一些，有好吃好玩的东西也总是先给哥哥。除此之外，家里为了让哥哥上学，还中断了林碧春的学费，所以读到初中毕业后，林碧春便辍学出来社会工作了。因为林碧春学历不高，所以从事的都是一些贩卖劳动力的低薪工作。最早的时候，他在工厂里做流水线上的小时工。面对如此重复而又枯燥的工作，林碧春没干两个月就辞职了。他先后还当过公司里的保洁员，也去大街上发过传单。每一份干的活都是又苦又累。这几年打工的时间，林碧春可谓尝遍人间冷暖。遇到中非总统博卡萨的那一年，林碧春正在高雄圆山大饭店里当一名服务生，而这一年也是直接改变他下半生人生轨迹的一个转折点。说起这位非洲总统，那又是另一段非洲历史的传奇。1921年，博卡萨出生于非洲的一个富裕家庭。他的父亲是部落里的一位酋长，因为小时候总是被人欺负，所以博卡萨从小便养成了好战凶狠的性格。六岁那年，博卡萨的父母相继去世，博卡萨便开始了他孤儿般的流浪生活。最早的时候，博卡萨一直非常向往神学院的生活，他的梦想是成为一名牧师。但他的这个想法很快便遭到了祖父的反对，最后博卡萨被祖父赶到了军营里。刚开始去到部队里的时候，博卡萨心里是百般不情愿。然而几个月的训练下来，他却慢慢适应，并且喜欢上了军营里的生活。博卡萨在战场上的表现十分勇猛，很得上级军官的器重，甚至在军队中成为一名军官。还得到了十多枚法国政府给他颁发的荣誉勋章和战争十字勋章。后来，博卡萨自立为皇，私自称号为博卡萨一世。一九六八年，时任中非总统的博卡萨应邀访问台湾，而他下榻的住处正是高雄圆山大饭店。此时的林碧春已经在这间饭店里干了很长一段时间。他虽然学历不高，但模样姣好。干活勤快利索，为人处事也相当机灵。对于接待博卡萨这样的一位大人物，圆山大饭店自然十分上心。除了精致可口的饭菜以外，就连到博卡萨总统面前服侍的接待员都是经过千挑万选的。林碧春便是那群人之中的一员。一来二去，林碧春与博卡萨两人接触的机会便多了起来，他也开始慢慢注意到了这个中国女孩。
，在外国人眼里，中国女孩一直都是贤惠温婉的经典代表。林碧春个头不高，性格也开朗活泼，一副娇弱的样子更是惹人怜爱。更何况她当时十七岁的年纪，正是一个女孩子最青春恣意的时候。在博卡萨眼里，林碧春说话娇柔，身形柔美，只是短短几天的时间，便让博卡萨动了心。他便在心里想着：“我要把这个中国女孩带回非洲去。”一开始，博卡萨还叫手下去四处打听林碧春的消息。在知道林碧春没有男朋友之后，他便直接去到林碧春面前，向她表明心意了。博卡萨还向他承诺：“我是总统，你就是我的公主，我带你回非洲去过最富贵、安稳的幸福生活。”而林碧春这边对于博卡萨的告白自然是欣喜若狂。当时林碧春只有十七八岁，而博卡萨已经是四十七岁的高龄了。面对两人如此巨大的年龄差距，况且还是漂洋过海那样遥远的地方，按理来说，一般人都不会同意。可博卡萨是非洲的总统，国家总统看上了这样一位平凡的女子，换谁来说都会被这幸福感冲昏了头。更何况林碧春在外漂泊多年，受尽辛酸苦楚，一来非常渴望得到家人的关爱，二来也确实受够了这样居无定所的贫穷生活。如今这样一个飞上枝头变凤凰的机会摆在自己面前，他只想尽快的抓住它。就这样，博卡萨征得林碧春的同意之后，以非洲政府的名义向台湾方发送了一封邀请林碧春个人前来非洲游玩的邮件。换种意思来说，就是博卡萨请求台湾方面将林碧春许配给他。台湾方面自然非常重视博卡萨的这一请求。第二天一早，台湾方面便派了官员找到林碧春和他的父母，力求促成这段美好姻缘。况且，对于林碧春这样家庭条件的人来说，嫁过去就是皇亲贵族，双方还是你情我愿的，这反而是一桩大好事，一家人都还跟着一步登天了。林碧春舍不下这富贵滔天的诱惑，第二年便顺理成章地成为了博卡萨的妻子。为了迎接新娘的到来，博卡萨还花费巨资，专门为他一人修造了宫殿。这个举动当时还引来博卡萨妻妾的诸多不满。两人结婚的时候，博卡萨还特地安排了专机前往台湾接送林碧春和他的家人，可谓是给足了他体面。博卡萨和林碧春的结婚典礼也非常的铺张奢华，礼堂里不但摆满了从荷兰空运过来的玫瑰花，就连两人的新房也是装扮的无比富丽堂皇。这场婚礼堪称盛世之举。林碧春的家人自然跟着他一同享受着纸醉金迷的生活。此时的林碧春完全被这从天而降的富贵和幸福感动了，还庆幸自己找到了一位如意郎君。但他不知道的是，博卡萨早在林碧春之前就已经娶了八个老婆，林碧春充其量也只能算是他的第九个小妾。对于这样一个权势滔天的总统来说，他最不缺的除了金钱以外就是女人。但两人结婚的头两年里，感情也是真的很好。博卡萨对林碧春极尽宠爱，甚至还爱屋及乌地对台湾方面另眼相看。每次非洲政府接待各国使节的时候，博卡萨总是热情地与台湾官员又是握手又是拥抱，甚至还给了对方一个热情的贴面吻。唯一不足的便是林碧春一直对博卡萨有九个老婆而感到耿耿于怀。中国是个一夫一妻制的国家，在这里却要忍受自己和别的女人一起分享丈夫，甚至还要想方设法来和他们争宠。不过，富贵的日子过久了，他也便渐渐地对此释怀了。不久之后，林碧春还给博卡萨生下了两个女儿。远在异乡，林碧春虽说生活无忧，可她也十分想念家中的亲人和兄长。为了照顾林碧春的心情，博卡萨还特地将林碧春的兄嫂一家都从台湾接到了非洲，甚至还出钱资助他们在当地开了一家中餐馆，还亲自到店里参加剪彩，支持他们的生意，一时间倒也红火。在旁人眼里，林碧春是幸运的，只是任谁也没想到，林碧春风光的日子也就仅仅先前那两年而已。
。作为非洲国家权力顶峰的人物，博卡萨身边美女成群，更何况他本来就是一个容易见异思迁的男人。自从林碧春生完孩子以后，博卡萨也渐渐地对她失去了耐心和趣味。当时的苏联政府为了争取博卡萨的支持，便投准了他好色的性格，送给他一位来自罗马尼亚的绝色美女。与林碧春温柔似水的性格不同，这个罗马尼亚的美女更多的是热辣奔放，与林碧春完全是两个极端。罗马尼亚的美女把博卡萨迷得神魂颠倒。不但日日出门，身旁都带着这位外国美女，甚至连续好几个月的时间没有再关心过林碧春和她的女儿。有道是“只见新人笑，哪闻旧人哭”。林碧春就这样被博卡萨抛之脑后。对于一个不受夫君宠爱的女子，最直接的结果便是使得林碧春在非洲皇室的地位一落千丈。以往许多属于林碧春独有的待遇和享受都被取消了。不但如此，他甚至还被禁足在家里。佣人称，没有得到总统的允许，不能让你出去。其实，被博卡萨禁足的妃子有很多，原因只有一个：他害怕这些不得宠的女人去外面给他找麻烦，也怕他们在外面给他戴绿帽子。对于林碧春这样下场的女人，佣人们早就见怪不怪了。只是享受惯了荣华富贵的人，又怎么能忍受如此凄凉的下场？林碧春也去找博卡萨闹过，最后却只换来了对方的拳脚相加。不仅如此，更让林碧春感到羞耻的是，博卡萨居然想娶他的妹妹林碧云，自己本来就陷入了泥潭之中，他又怎么肯再把妹妹拉下水来？对于博卡萨这样暴力的人来说，只要林碧云还在非洲一天，那她就一天都得不到安全。林碧春终于心灰意冷，她向博卡萨提出回国。然而，博卡萨早已将其当成了自己的私人物品，又怎肯轻易放人？后来，林碧春向台湾当局写了一封信，还特地打电话给台湾，说明了自己当下的现况，要求祖国尽快接她回去。经过台湾方面万全的考虑之下，终于决定把林碧春救回来。在不久之后，林碧春便借着患病与看望母亲的由头，带着自己的哥哥和家人们登上飞机，一同返回了中国。至于他的两个女儿，则被留在了非洲这片土地上。林碧春自从离开非洲以后，就再也没有回去过一次。回到台湾的他，一个人低调地生活了好几年，绝口不提他在非洲经历的那段时光。之后，博卡萨去世，林碧春便皈依佛门，再不问世事，最后终身未嫁，在台湾安享晚年。其实，直到现在这个时代，依然有许多女性幻想着飞上枝头变凤凰，但没有爱情，只有利益的结合，肯定不是最完美的婚姻。林碧春的人生恰恰是给这类女性提供了教训，希望女同胞们为了自己的幸福考虑，不要做出冲动又后悔的事情。好了，今天的故事到这里就结束了，欢迎评论区分享你的看法。想看更多内容，记得订阅点赞，我们下期不见不散。